ഹായോൾ ഫെല്ലയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഫയർ വാള് എന്താണ് ഐഡിയാസ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നോക്കി അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സുമാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയർ വാളിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഫയർ വാളും ചിലപ്പോൾ ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ മലീഷ്യസ് ട്രാഫിക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ വാളിന് ഇത് ഒരു റൂൾ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഫയർ വാളിന് വേറൊരു റൂൾ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ഫയർ വാളിൽ ചില മാക്ക് അഡ്രസ് ഉള്ള ഡിവൈസിനെ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ചില ഡിവൈസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ഫയർ വാളിൽ ചില പാക്കറ്റ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ ഫയർ വാളിൽ എന്ത് റൂൾസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എൻ മാപ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫയർ വാളിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയർ വാളിന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വിൻഡോസ് സെവൻ മെഷീനിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അല്ല കുറച്ച് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതും ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് വിൻഡോസ് സെവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വെച്ച് ബോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സകല സെപ്സും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസ് സെവൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫയർ വാൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെറ്റസ് പോയിറ്റബിൾ ഫയർ വാൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫയർ വാൾ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ മാപ്പ് ചിലപ്പോൾ തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പണും അല്ല ക്ലോസ്ഡും അല്ല ഫിൽറ്റേഡ് എന്നായിരിക്കും ഈ ഫിൽറ്റേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫിൽറ്റേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ മാപ്പിൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ആ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് എൻ മാപ്പിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫയർ വാളിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഫയർ വാൾ നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോർട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ എൻ മാപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാനൊരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലെ കാണിച്ചിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ഫയർ വാൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിൽറ്റർ എടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി വിൻഡോസ് സെവൻ മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഫയർ വാൾ ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിൻഡോസ് സെവൻ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫയർ വാൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഫയർ വാൾ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് സെവൻ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വിർച്വൽ ബോക്സിൽ ഞാനത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെവൻ മെഷീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫയർ വാൾ ഓൺ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോയി സിക്യൂർ സിസ്റ്റം സിക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ഫയർ വാൾ ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓൺ ആക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫയർ വാൾ ഓൺ ആണ് വിൻഡോസ് സെവൻ മെഷീനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്നും സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണ് നോക്കണം ആദ്യം ഐ പി അഡ്രസ് വിൻഡോസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ഐ പി കോൺഫിഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് എൻ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇലക്സ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് ടി സി പി സിൻ സ്കാൻ തന്നെ ചെയ്യാം ടി സി പി സിൻ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഫൻ എസ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കാം സ്വീഡോ എൻ മാപ്പ് ഹൈഫൻ എസ് എസ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ നയൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ
അപ്പോൾ ആ റൂൾസിൽ പെട്ട പോർട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫിൽറ്റർഡ് ആയത് അതായത് ആ റൂ റൂൾസിനകത്ത് വരുന്ന പോർട്ടുകളെ മാത്രമാണ് ഫയർവാൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏണം അതിൻ്റെ റൂൾസിൽ വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നും അവിടെ റണ്ണാവുന്ന സർവീസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ മാപ്പിന് സാധിച്ചത് ബാക്കി ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോർട്ടിലും ഫയർവാളിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിൽ ആയിരം പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ നയൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഫിൽറ്റർഡ് ഡി സി ബി പോർട്ടൊന്നും കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫയർവാളിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നത് ഇതാണ് ഫയർവാൾ ഓൺ ആയ അവസ്ഥയിലുള്ള വിൻഡോസിൻ്റെ എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് വിൻഡോസിലേക്ക് പോയി ഫയർവാൾ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇതേ സെയിം സ്കാൻ ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വിൻഡോസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇവിടെ വിൻഡോസ് നേരെ പോകേണ്ടത് കൺട്രോൾ പാനലിലേക്കാണ് പോയിട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇതാ ഇവിടെ വിൻഡോസ് ഫയർവാളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഓഫ് ആക്കാം ഇവിടെ ടേൺ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഫയർവാൾ ഓൺ ഓർ ഓഫ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പം ഇവിടെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടും ഓൺ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഓഫ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന നോക്കാം അപ്പം ആരും ഞെക്കിയാൽ മതി മുമ്പത്തെ അതേ കമാൻഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്കാൻ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഫോർ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് മെഷീൻ നോട്ട് ഷോൺ നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയ എന്തായിരുന്നു ഫിൽറ്റേഡ് ബിക്കോസ് അവിടെ ഫയർവാൾ ഓൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫയർവാൾ ഓഫ് ആക്കി അപ്പോൾ എൻ മാപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പോർട്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു മുമ്പ് നമുക്ക് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിൽറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ മാപ്പിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഫിൽറ്റേഡ് ആണെന്ന് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഫിൽറ്റേഡ് ടി സി ബി പോർട്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫയർവാൾ ഓഫ് ആയപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റും സർവീസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ മാപ്പിന് സാധിച്ചു അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നയൻ നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയി ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും എൻ മാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയർവാൾ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റേഡ് ആണ് അതായത് എൻ മാപ്പിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്നുപോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫയർവാൾ ഓൺ ആയ അവസ്ഥയിൽ ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഫയർവാൾ ഓഫ് ആക്കിയപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് എക്സ്ട്രാ പോർട്ടൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പരും സ്റ്റേറ്റും സർവീസും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയർവാൾ ഓൺ ആയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും ഓഫ് ആയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയൽ ടൈം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റേഡ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്താം ഉറപ്പ് വരുത്താം ആ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർവാളിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഫയർവാളിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് എൻ മാപ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയർവാൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എൻ മാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതാണ് ഹൈഫൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ ആണത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സിയുഡോ എൻ മാപ്പ് ഹൈഫൻ എഫ് സ്പേസ് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഐ പി ആർ അതായത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ നയൻ ഈ ഹൈഫൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടൊരു പാക്കറ്റ് സെൻ്റർ ആ ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചാണ് ആ റെസ്പോൺസ്
ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ എം ടി യു ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിവിടെ കൊടുക്കണം അത് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക അത് എപ്പോഴും എട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകേണ്ടത് അതായത് എട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഹൈഫൻ എഫ് ഓപ്ഷന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടി എൻ മാപ്പ് യൂസ്വലി നടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈഫൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈക്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് എട്ട് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് എട്ട് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പോകുന്നത് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പാക്കറ്റിന് പകരമായിട്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫയർവാൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഓപ്ഷൻ അത്ര വർക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഫയർവാൾ ആ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫയർവാൾ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ത് കിട്ടിയോ അത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ചുമ്മാ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ ഫയർവാൾ ഓൺ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സ്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കമാൻഡ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ സൂഡോ എൻ മാപ്പ് ഹൈഫൻ എഫ് ആണ് കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം എൻ മാപ്പ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഐ പി ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വെച്ചാണ് റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഹൈഫൻ എഫ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതേ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന പാക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഫൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ വഴി അതിനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എട്ട് എട്ട് ബൈക്കിൻ്റെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫയർവാൾ ബൈപ്പാസ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം എന്താ നമുക്ക് ഫയർവാൾ മുമ്പേ ഓൺ ആക്കി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ഈ കമാൻഡ് ഇവിടെ വർക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മോസ്റ്റ് കേസിലും വർക്ക് ആവില്ല ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫയർവാൾ ബൈപ്പാസ് ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇതും ചിലപ്പോൾ ഈ ചില കേസിൽ വർക്ക് ആയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഫയർവാൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാവുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് സ്യൂഡോ എൻ മാപ്പ് ഹൈഫൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ ഹൈഫൻ എഫ് മീൻസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ടെക്നീക്ക് നമുക്കിനി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നമുക്കിനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അതാണ് ഹൈഫൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി കോയ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോയ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ എൻ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിവൈസ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തു അതായത് ഇന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തു എന്നത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡീകോയ് സ്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മെഷീൻ സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഹൈഫൻ ഡി ഓപ്ഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകോയ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും സ്കാൻ ആയതുപോലെ കാണിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തു സ്യൂഡോ എൻ മാപ്പ് ഹൈഫൻ ഡി ഇതാണ് ഡി കോയ് ഓപ്ഷൻ എന്നിട്ട് സ്പേസ് ആർ എൻ ഡി ആർ എൻ ഡി മീൻസ് റാൻഡം ആണ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്നിട്ട് സ്പേസ് എൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഫൻ ഡി അതായത് ഡി കോയ് ആർ എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ആണ് അഞ്ച് ഐ പി അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ
അതായത് ഇതാണ് വയർ ഷാർക്കിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈഫൈ ആണ് അപ്പോൾ വൈഫൈ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ്ടോ എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ എന്തെങ്കിലും പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ ആകും കണ്ടോ അതിൻ്റെ എന്താണ് ടൈം സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷന് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വയസ്സാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡീകോ സ്കാൻ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വിൻഡോസ് മെഷീനിലാണ് അതായത് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് മെഷീനിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പി എം ഡി പോയിട്ട് ഇവിടെ ക്യാപ് പാക്കറ്റ് ക്യാപ്സ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും വയർ ഷാർക്കിൽ ഐ പി കോൺഫിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് വൺ നയൻ ഡി ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡോട്ട് ഫോർ ത്രീ ഡോട്ട് ടു സീറോ ഫോർ ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുമായിട്ടാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മുടെ ഡി കോയ് സ്കാൻ ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈഫൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി കോയ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എൻ്റെ കാളിലിനക്സിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് സ്കാൻ ആയാലും തന്നെ വേറെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് സ്കാൻ ആയ പോലെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ആക്ച്വലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിളിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഡി കോയ് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ത്രീ ഡോട്ട് ടു സീറോ ഫോർ ആണ് എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഹൈഫൻ പി എന്ന് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് പിൻ പിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് മെഷീനിൽ എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ വർക്ക് ആവുള്ളൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പാസ്വേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വയർ ഷാർക്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്കാൻ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വരണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പല ഐ പി അഡ്രസ്സും കൂടെ നമ്മുടെ കാലിനക്സിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും വരണം ഇത് വരില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിർച്വൽ ബോക്സിലെ വിർച്വൽ മെഷീനിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വയർ ഷാർക്കിൽ ക്യാപ്ചർ ആവണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊരു ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു നമുക്കവിടെ പാക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വയർ ഷാർക്ക് അത് ക്യാപ്ചർ ആവാത്തത് ഞാൻ പകരം വേറൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിക്കാൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വയർ ഷാർക്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ആവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാക്കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കരുതിക്കോ ഈ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാകണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ലിനക്സിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റാൻഡം സ്കാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഇതാ നമുക്ക് വേറെ കുറേ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കാണാം വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു നയൻ ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ അങ്ങനെ പല ഐ പി അഡ്രസ്സ് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആക്ച്വൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡീകോ സ്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഐഡിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പറയും ഇതാ ഇത്രയും ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ യൂസറിന് ആക്ച്വലി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിലേതാണ് ആക്ച്വൽ യൂസർ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് കാണിച്ചത് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ വയർ ഷാർക്ക് ഇത് ക്യാപ്ചർ ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത
comma 190.168.1.12 uh, അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ലിനക്സിൻ്റെ അല്ലാത്ത ഐ പി അഡ്രസ് കുറച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക വൺ നയൻ ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ വൺ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കൊടുക്കുക വൺ നയൻ ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു സീറോ എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഐ പി അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മീ മീ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിനക്സ് ഇത്ര ഐ പി അഡ്രസ്സും സ്കാൻ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം അതിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ആ യൂസറെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് കൂടെ കയറ്റി വിടുന്നു അപ്പോൾ ആ യൂസർ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇത്രയും ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും എൻ്റെ സിസ്റ്റം സ്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾസോ മീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഏതാണ് ആക്ച്വൽ ഇതിൽ ആരാണ് ശരിക്കും എന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തത് എന്ന് അയാൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചുമ്മാ റാൻഡമായിട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു റാൻഡമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാൾക്ക് ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത് നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇയാളൊരു ആക്ച്വൽ യൂസറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഐ പി അഡ്രസ് സ്കാൻ ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓ ഇത്ര ഐ പി അഡ്രസ് സ്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആരാണ് ആക്ച്വൽ യൂസർ എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഐ പി അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു സ്പേസ് നമുക്ക് ഏത് ആരെയാണോ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും എനിക്കത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല വയർ സർക്കിൾ ക്യാപ്ചർ ആവാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പകരം ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിക്കാം സ്പേസ് നമുക്ക് ആരെയാണോ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വിൻഡോസ് ഐ പി അഡ്രസ് ആണത് ഫോർ ത്രീ ഡോട്ട് ടു സീറോ ഫോർ ആണ് എസ് എം ഏത് സ്കാനാണ് ഇപ്പം ടി സി പി സി സ്കാൻ ആണെങ്കിൽ ഐ ഫൻ എസ് എസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഈ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ സ്കാനിൽ എവിടെ വേണേലും കൊടുക്കാം ആ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് മുമ്പോ ശേഷമോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് വയസ്സായി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാ നമുക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാണാം ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ വിൻഡോസിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ വൺ ഡോട്ട് വൺ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ യൂസർ നോക്കുമ്പോൾ ദാ ഇത്ര ഐ പി അഡ്രസ് എൻ്റെ സിസ്റ്റം സ്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ആക്ച്വൽ യൂസർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഐ പി അഡ്രസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ച്വൽ ഐ പി അഡ്രസ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് എന്താ മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് ഇതായിരുന്നു ഇതാ കണ്ടോ ഇതിൽ ആക്ച്വൽ ഐ പി അഡ്രസ് വൺ നയൻ ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് സീറോ ആണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിന് ബാക്കി നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി ഐ പി അഡ്രസ് നോക്കാം കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു നയൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ലോക്കൽ ഐ പി അഡ്രസ് അല്ല എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ലോക്കൽ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഈ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വേറെ ഐ പി അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണാൻ ഒരുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ ലോക്കൽ ഐ പി അഡ്രസ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ യൂസറിനെ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആക്ച്വൽ യൂസർ ആരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ സിസ്റ്റം അവിടെ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എൻമാപ്പ് സ്കാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ ആക്ച്വൽ യൂസർ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ഐ പി അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അഞ്ച് ഐ പി അഡ്രസ് വന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ച് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് വേറെ എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അവസാനം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകം കോമ മീ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് അവിടെ സ്കാൻ
നമ്മുടെ കൂടുതൽ മീ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സും സ്കാൻ ആവും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സും സ്കാൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ഡി എസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധി സാധിക്കില്ല ഏതാണ് ആക്ച്വൽ യൂസർ എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലേശം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യത്തെ വാച്ചിൽ തന്നെ വീഡിയോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ വയർ ഷാർക്കിൻ്റെ കേസ് വയർ ഷാർക്ക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പാക്കറ്റ് ക്യാപ്ചറിങ് ടൂളാണ് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാത്തിനെയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നൊരു ടൂളാണത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കാലിൽ നെക്സ് വിർച്വൽ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വയർ ഷാറിൽ അവിടെ ക്യാപ്ചർ ആവാതുന്നത് അതിനാണ് ഞാനൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹായത്തോടെ അത് കാണിച്ചു തന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ലാപ്പിൽ ഐ പി അഡ്രസ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ വയർ ഷാറിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ അത് വിർച്വൽ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ആവാനത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക ഫയർവാൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എററോ കാര്യങ്ങളോ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം പിന്നെ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ കുഴ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് ആ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ മാപ്പ് ഏകദേശം കഴിയാറായി ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വണ്ണബിലിറ്റീസും ആ സർവീസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു